Le box fermier normand, c'est une association de producteurs fermiers. Aujourd'hui, on a une trentaine d'agriculteurs qui approvisionnent le magasin dans, en différents produits. Produits euh, fromagers, produits frais, produits laitiers. Et on a aussi après toute une gamme de produits liquides ou secs, comme de la farine, des pâtes, etc. Et toute une déclinaison de jus de pomme. La gamme bio, c'est à peu près 60% des produits. Et l'ensemble des produits sont locaux. Il y a vraiment une très forte demande sur le produit local. On va dire qu'environ 70% de mon chiffre d'affaires, c'est des magasins de producteurs, c'est des primeurs, c'est la restauration collective aussi, puisqu'on a une grosse vente de fromage sur la ville de Rouen et quelques villes de la métropole. Donc toute cette demande-là, pour nous, elle a permis de développer notre activité. Cette démarche, en fait, elle fonctionne ensemble. D'un côté, la métropole qui est demandeuse d'avoir du produit local, du produit de qualité et du produit bio. Et de l'autre côté, des agriculteurs qui euh, décident de, de faire soit du bio, en tout cas du produit de qualité, et de transformer. Parce que le plaisir, c'est aussi de vendre aux clients un produit qui est fini et pas d'aller vendre du lait à un industriel. Le projet territorial, en fait, il structure une agriculture de proximité. En fait, et c'est ça l'intérêt, c'est de vraiment relocaliser toute cette économie agricole. Alors le mine de Rouen, évidemment, c'est notre premier partenaire. Et c'est lui qui a l'initiative du projet. C'est un centre logistique, en fait. Donc s'il y a un endroit pour faire de la vente en gros, en demi-gros, c'est ici qu'il faut être. Landes, c'est l'Association nationale des épiceries solidaires. On en a à peu près 450 à l'heure actuelle sur toute la France. On a prévu d'ouvrir un chantier d'insertion sur le même modèle qu'il existe déjà à Rungis, Lille, Perpignan et Marseille. La vocation principale sera de récupérer les invendus des grossistes et des producteurs locaux pour les valoriser dans les circuits de l'aide alimentaire. Notre projet fait écho aux objectifs du PAT puisqu'on va travailler à la lutte contre le gaspillage alimentaire hein, sur le mine de Rouen et au-delà de ça avec les producteurs euh, et aussi à la lutte contre la précarité alimentaire en permettant à des publics fragilisés de bénéficier de fruits et légumes frais. On sent qu'on répond à un besoin important puisque à l'heure actuelle c'est près de 400 tonnes de fruits et légumes qui sont mises en déchetterie chaque année. Sur ce projet, on est soutenu par la métropole Rouen-Normandie, également par le mine de Rouen, bien évidemment, par l'ADEME et bien sûr la DETS, la Direction départementale à l'emploi, au travail et à la solidarité, un partenaire important sur l'aspect insertion par l'activité économique.